Hayo mga sipag, bragbe po sa ating lahat. So share ko siya mga sipag, yung kapwa nating content creator na nagkaroon po ng violation na connected entity violation po. So pakinggan nyo po ito mga sipag para maiwasan po ninyo yung ganitong violation. So ano ba yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng ganito at ano yung dapat para hindi tayo magkaroon ng ganitong violation po mga sipag. So si Ma'am Rachel po, share ko lang po sa inyo mga sipag, yun, nagkaroon po ng ganitong violation, connected entity violation po at ang kanyang Facebook page po mga sipag, yun, ito po halos na demonetize. Restricted ito mga sipag, yun, stars, live ads, performance and stream ads sana all halos monetize sa mga tools na ito mga sipag you know. about ito sa mga content no na may ads at mga interaction po at, at talaga sa stars pa mga sipag sa branded content ay wala naman po mga sipag you know. so ito po ano ba yung nangyari sa ganito kuya Chris so ito po ang kimento po sa atin ni Ma'am Rachel po mga sipag pag sinabi po kasing connected entity violation about po kasi talaga to sa ating identity sa pagkakalanlan sa tunay o authentic ba talaga tayo sa ating mga account tayo ba ito? Hindi ba ito gawa-gawa? Hindi ba tayo nanggagamit? Kasi nga kay Ma'am Rachel po mga sipag yun. Yung admin na Facebook profile account dun sa page niya po mga sipag yun ay hindi po ito na-comply sa pulisiya ni Facebook. Bakit? Yung admin na yun mga sipag hindi po sa kanya mismo po na adult. Kasi yung admin na yun, yung Facebook profile account na yun ay sa bata pala yun. Yung pangalan, yung edad. Hindi pa po ito 18 years old yung anak niya po mga sipag. At yun ang naging admin at nag-manage doon sa Facebook page na yon na ginamit niya pero siya mismo ang gumamit ha yung Facebook profile account na yon ay sa bata hindi po pwede talaga yon mga kasipag so ganito po dapat nating gawin ang Facebook profile account na admin sa ating Facebook page dapat tayo yon dapat na comply po sa polisiyam ni Facebook 18 years old po mga kasipag you know? at sa atin po yung mga information yung contact information nito sa atin po yung identity yung ID nito sa atin yung tronim totoong pangalan sa atin po yun. But then, ganito po ang nangyayari pag once sa ganito po yung mga violation na connected entity violation. So, ito po. So, a connected entity violation means that a platform like Facebook, you are running multiple accounts, pages, or groups that are linked to each other in the same way. Similar content shared audience without properly disclosing this connection to the platform or use users, those potential violating their teams or service regarding transparency and account management. So, ibig sabihin po mga sipag, yun, yung sing hindi pa po sa pagiging authentic natin o tunay dito sa ating mga account mga sipag. Magkakaproblema tayo dito lang. Yung mga nilalagay pa nating links po mga sipag, you know, na iba-iba pa pong mga account natin at sarili din po natin iyon po. At yun naman po ang ginagawa nun, ang mga activities nun ay nalabag po sa polisiya dito sa Facebook. Ang nangyayari po mga sipag, madadamay po ang inyong Facebook profile account na isa pero isa lang kayo mga sipag. Hindi po kasi pwede dito na dami account or fake accounts. Magkakaroon tayo dito ng suspicious po masipag. Mapaghinalaan tayo dito. Kaya ang nangyayari sa consequence dito masipag para nagkaroon na yung mga penalties, dito po nagkakaroon ng suspended or terminate o ban po ang ating Facebook profile account or Facebook page. No, kinakailan talaga dito masipag yun ang authentic tayo na comply tayo sa polisiya po pagdating dito sa community standard ni Facebook. So, multiple links accounts ayan po masipag. So, ganito naman po masipag yun ang example of community entity violation. Ito yung mga example creating multiple accounts uh, manipulate public opinion at spread uh, misinformation ay naman si pag ano so ang daming account as ano-ano uh, na lang pa yung nagpo-post na hindi naman po katotohanan din mga fake na uh, engagement and then fake accounts so harass or bullying others ay naman si pag ng account or dami account para lang makapag ano sa ibang kapwa nating content creator sharing content that promotes her speech or violation uh, violence yun na po engaging according to it behavior to artificial and fleet engagement matrix grabe mga sipag you know? hindi natin matatakasan pag once na ang dami kasi nang dadaya talaga sa platform dito kay Facebook talaga madali lang kasi talaga maloko ito kay Facebook kaya nga ang dami nilang in-update pinapaganda nilang kayo ng platform para mas madali pong madiretik yung talagang pinag aabuso yung kanilang platform na mas mapapadami yung mga followers, views, engagement para kumita pa po ng malaki. So, ito na po, to avoid connected entity violation ensure you. Ayan mga sipag, you know, para maiwasan natin yung ganitong violation na entity violation, mga kasipag, use Facebook authentically use your real name and accurate information. Ayan mga sipag, totoong pangalan. Ayan ha, accurate tunay, no, legit na mga informasyon sa 
sarili mo, yung mga pagkakilalan mo, yung identity mo. Comply with the Facebook policy. Yeah, yeah. And familiarize yourself with Facebook community standards and policies. Ayan mo. So, alamin mo po yung ginagawa mo pa kasi pag at dapat na-comply mo po tayo talaga sa policy. Alamin mo rin po yung policy ni Facebook at na-comply. Monitor your account activity. Regular review your account activity and report any suspicious behavior po masipag ganun. So, ibig sabihin po dito masipag lagi po nating uh, na-comply at nag-check po tayo and then lagi po nating na pag once may mga pagkakamali naman na ginagawa naman po na penalty o na paparatangan tayo ni Facebook pwede naman po tayo mag-appeal dito lalo po sa mga suspicious na behavior din po natin masipag you know, iwasan din po natin iyan no? so ganito avoid suspicious behavior refrain from engaging as suspicious behavior such as buying or selling likes comments or followers so iwasan po natin yan masipag you know? yung talaga tayo ay yung mga parang spam na tayo dito o talagang nangunguha o namimili tayo so talaga tayo ay nakipag uh, clickbait o engagement sa ating mga kapwa content creator na like, comment, share po pero ang problema masipag yung iba naman kasi dito ay dami account para makadami lang po ng engagement like, comments and follows po masipag you know? ewasan po natin yan masipag at ito po po masipag sa nagpapatriggers pa po, po sa atin no? multiple accounts accessing Facebook from the same IP address yan then similar account information ayan no? accounts with the similar names profile pictures or contact information na masipag yan no? so yung mga same names profile tas iisa lang po yung pangalan no? may iwasan talaga natin dapat at uh, ganito po masipag coordinated behaviors account exhibition coordinated behaviors such a liking or comment in the same post ganun pa rin po no? nakipag coordinate sa mga kapwa content creator o nanggagamit ng mga dami account para lang makadami po ng engagement suspicious so, activity accounts engage in suspicious activities such as rapid posting or messaging mga kasipag iwasan talaga natin yung mga ganitong gawain at ito po ang mga consequence na mangyayari sa pinagagawa natin na ganitong gawain na labag sa polisya ni Facebook ano ba yung ginagawa ni Facebook sa paglabag sa kanyang polisya account suspension, uh, suspension temporary or temporary, permanent suspension of your Facebook account di ba? So, account termination, permanent deletion of your Facebook account. Grabe, mga sipag. Loss of access. Loss of access to Facebook features such as messaging or groups, mga sipag. Damage to reputation. Damage to your online reputation due to association with a violating entity. Ayun, mga sipag. Sa mga ganitong uh, senaryo ng mga violation po, mga sipag, iwasan po natin yung mga ganitong gawain o no, activity no, na para lang tayo may makadami ng by, uh, followers, comments, mga interaction, engagement po, mga sipag. You know, be authentic tayo, no, mga sipag. Okay na po yung dalawang isang account o dalawang account at uh, dalawang Facebook page. Okay na po yun. Kasi nga, pag once na hindi po natin, hindi po nila ma-appear o hindi po nila ma-detect na ikaw rin po itong uh, isang Facebook page na to at yung Facebook profile account na to ay iba po ang may-ari yung information nito mga kasipag pag once hindi accurate po no yung mga contact diyan ay hindi nag appear sa Facebook page Facebook profile account ay iba po no gaya na lang po kay Ma'am Rachel bata pala iyon din siya yung Facebook Facebook page pero yung bata yung Facebook profile account mahirap po yun no hindi po yun pasado sa community guidelines po o community standard dito kay Facebook po kaya kailangan tayo po no 18 years old pa bab ang Facebook profile account dapat yung admin ng ating mga Facebook page mga sipag at kung sa tingin nyo na po mga sipag na hindi po kayo nagkakamali authentic naman po kayo mga sipag kayo po tunay no na comply po kayo sa polisiya dito sa about pag sa paggawa ng Facebook account at Facebook page po nga sipag kayo naman po yun at wala kayo nailabag na polisiya po dito kay Facebook pwede po kayo mag concern po mga sipag you know? kayo po ay mag appeal po mga kasipag. So, ganun na po mga kasipag ha? At kung gusto nyo po magpa-verified po kayo dito sa Blue Buds po ni Facebook, magbabayad kayo para masalaan kayong mapansin po o, o masagot sa inyong mga katanungan, sa inyong mga concern dito sa agent po ni Meta po mga kasipag. Para mabalik po sa dati po ang inyong Facebook page o Facebook profile account, yung mga tools nito, kayo po i-monetize na po. Kasi din po mga kasipag, nagkakamali din po itong Facebook po mga kasipag. You know? So, mag-appeal lang po kayo, mag-concern lang po kayo. So, alam po mga kasipag, ako po si Chris TV. Sana po may akin din at natunan sa kanilang ito at sana po kalakatulong at kung nagustuhan video mga sipag pasok po niyo po sa ating youtube channel Across TV po at sama niyo po ang ating kasipag vlog mga sipag pasubscribe na rin po mga sipag you know? at kung minakas sa juto na katunungan mag comment down below sa baba para parabasa ko yan sa sukunit ko yan at magagaman po natin ng content video yan at sana po kaya kung nangyong po kalimutan mag like and share mga sipag maraming sa resunod have a nice day and God bless out